Hacemos flaquería recién. Dierbare broeders en zusters, het is vanavond voor mij een wonderlijke voorrecht om in die teenwoordigheid van die Heere en in die teenwoordigheid van mijn broers en zusters te kan wees. Die Heere is hier en ons dank om voor zijn wonderlijke teenwoordigheid. Hoe lang hier die dienst vanavond gaan aanhou, kan ik niet voor die zijn nie. Ik weet net dat de Heer is hier en elke moment van zijn teenwoordigheid kan onze wonderwerk verwachten. Verwacht je dat vanavond? Als je dat verwacht, steek op je handen en dank de Heer daarvoor. Ik dank de Heer voor het departement van evangelisatie. En ik wil vooral zeggen: baie dankie. Dit was uh, onder druk wat alle my vanavond hier het en het is eindelijk die druk van die directeur was door Stijn en ek wil vir u sê dat uh, in my eie hart dank ek die Heere vir hom ek glo dat God het om daar gestel om een machtige werk in Zuid-Afrika te doen door die departement en ons eer om vir sy toewijding vir sy absolute oprechtheid en sy geest van diensknig wat hy aan die dag le, die moed en die ijver wat hy ons altijd meer besiel sy besielen mag die heren vir hom en sy vroukie en die departement rijkelijk zien. en ik wil een beroep op die kerk doen om bij ernstig vir hom te bid dat die heren uh, vir hom sal sien en die groot roeping waarmee God om geroep het Kom ons bid vir die departement om een machtige werk vir die Heere van Stapel in Zuid-Afrika te stuur. Vandaag terwijl ik bezig was om mij af te zonder, gaan die deur op van mijn kamer en pastoor Pierre Leroux, ik weet niet of hij hier is vanavond nie, stap in en hij begint mij te praat en hij uh, sê ek het gekom om vir jou te kom bid. En toe hy vir my bid, toe voel ek die kracht van die heilige geest oor my vader word. Vanavond toe ons op die verhoog kom, toe kom pastoor de prie na my. En hy sê so, spreek die Heere, spreek die woorde wat ek vir jou gegeet, want dit is my woord vir my volk. Uh, toe die prachtige sangnommer gelever was, Toe sê ek, daar is die antwoord, want hulle die hele woord, die preek, dit wat die Heere vir my gegeet, uitgesing, en ek dank die Heere daarvoor, misschien kan hulle later in die dienst weer sing, en ons glo dat die Heere sy kracht en sy heerlijkheid aan ons wil openbaar. Ek dink een van die sinsneders wat hulle gesing het, was by his power, we will storm the gates. En ik geloof dat de Heer ons vanavond wil leer om uh, te storm, om die macht van die vijand uh, af te breek. Want daar is één kracht en dat is die kracht van God. Halleluja. Ik dank de Heer daarvoor, mag zijn genade en heerlijkheid met ons wees tot verheerliking van zijn goddelijke naam. Dit wat u vanavond gehoor het, die getuinisse wat ons verneem het, dit is nie ek nie, dit is die Heere wat genees. Dit is die Heere wat genees. Glo u dit? U wat het glo, steek op je hand en sê Amen. Laat my toe om vanavond vir u een paar gedeeltes te lees uit die woord van die Heere, en dit wel uit uh, Lucas die 21ste hoofdstuk en wel net twee verse vanaf vers 25 Lucas 21 vanaf vers 25 Morgen aand, terwijl u naar die gedeelte in die Bijbel soek morgen aand ga ik met u praat een bijzonder oor die boodschap wat die AGS in 1986 moet gaan uitdraaien. 
En ik geloof dat de Heer mij een boodschap gegeven, een visie gegeven en een woord om aan u te brengen. En morgen aan gaan ons een machtige deurbraak van die Heer genieten. En ons dank om daarvoor. Lukas 21, en ik lees voor u vanaf vers 25. En daar zal tekens wees aan zon en maan en sterren. En op die aarde benauwdheid van nazi's en alle radeloosheid. Wanneer zee en branders dreun. En mensense hart is al besoek van vrees. En verwachting van die dingen wat oor die wereld kom. Want die krachten van die hemelen zal geskut word. En dan in Korintiërs die tweede hoofdstuk. En ik lees voor u vers 4 en 5. In Korintiërs 2 van af vers 4. En mijn reden en mijn prediking was niet een oorredende woorden van menselijke wijsheid, nie, maar in die betoning van geest en kracht. Zodat so jullie geloof niet een wijsheid. Van mensen zo so bestaan niet, maar in die kracht van God. Ik denk, je moet het toch samen met mij lezen. Laat mij toe om dit voor te lezen. Je leest dit achter mij aan. Zodat so so jullie geloof, geloof. niet een wijsheid van mensen zo so bestaan niet. Maar in die kracht van God. Kan ik voor u net een vers lezen en wel uit de 6, vers 12. Want ons worstelstrijd is niet tegen vlees en bloed, nie, maar tegen die overheden, tegen die machten, tegen die wereldheersers van die duisternis van hier die eeuw. Tegen die boze geesten en die lach. Ons dank de Heer voor zijn kostbare woord. Is hij lief voor die woord? Kom ons, heb net ons handen allemaal op en ons sê Heer, dank je voor die woord. Dank je voor die woord in ons midden. Ons prijs je daarvoor. Voordat ik met die woord van de Heer begin, net een paar dingetjes wat ik graag voor u wil zeggen. Broeders en zusters. Ik ga vanavond praten over geestelijke oorlogvoering. Geestelijke oorlogvoering. Ach, ons hoor, hoor prachtige preken. Een wonderlijke preken wat wonderlijke dingen aan de mens doen. Maar ik heb in mijn hart uh, een benauwdheid. Ik kan zeggen als ik een baringsnood. Omdat het voor mij wel voorkomt alsof. Ons als kinders van die Heer en hier die dag waren ons leven niet die geheim ken om oorlog tegen die vijand te voeren. Ons kan mooi preken, preken, mooi zang, nommer zang. Maar ik wil precies dat ze geheim wat God zei kerk wil leer om geestelijke oorlog te voeren. Luister net naar een paar dingen voordat ons met die woord van de Heer begin. In Johannes 8 vers 44 zei die woord van de Heer dit van ons vijand. Hij zei dat hij was een moordenaar van die begin af. En staan niet in die waarheid niet. Omdat daar een om geen waarheid is niet. Wanneer hij leentaal praat, praat hij uit zijn eigen, omdat hij een leenaar is en die vader daarvan. Johannes 10:10 10 10 zei: Die dief komt net om te stil en te slag en te verwoes. In Petrus 5, vers 8: Wees nuchter en waakzaam. Want jullie tegenstander, die duivel, loopt rond zoals een brullende leeuw en zoekt wie hij kan verslinden. 
oorlog, broeders en zusters, is niet een mooi ding nie. En oorlog is ook niet een aangename ding nie. Mooi gebedes en mooi preke zal die ding niet doen nie. Ons moet bij die samenleving vanavond voorbij kijken. Ons moet vanavond bij ons geleerdheid voorbij kijken. En ook bij ons gesofisticeerdheid voorbij kijken. En ons moet kijken naar een boze mag. En één ding weet dat ons met hier die mag handgemeen zal moet raken. Ons zal moet leren. Voordat ik met die woord begin, wil ik net dit als sommer net noem, dat je dit kan verstaan waar we ons gaan praten vanavond. Ons zal moet leer om ons pad in te forceren in die gebied van die Satan. Zoals wat ons gehoor het hier die lied zo so duidelijk voor ons sê. Ons zal moet in die pesten van die duivel en beweeg en elke oorbinning wat hij van ons gesteel het zal ons moet een beslag nemen ons zal dit niet net moet leer nie ons zal dit waarachtig moet doen ons moet Vanaan een ding besef die AGS hier in Pinksterkerk van die Heere. Dat ons een gepeg met die vijand zal moet afdoen. Totdat elke oorwinning ons eiendom is. Romeine 8, 37. Maar in al hier die dingen is ons meer als oorwinnaars. Die er hom wie ons lief gaat. Die Satan is Satan is die vijand nummer 1. En hij is een verwoester. En hij brengt dood en lijden. Hij brengt kanker en hij brengt benen wat aan elkaar getrek is. En voetjes wat niet kan lopen. Hij is die auteur van alle boosheid en hom is daar niks goed nie. Dan hom is daar geen merite nie en hom is daar geen hulp nie. Hij is een vernietiger en een verwoester. Maar toe die Heere met my oor hierdie dinge begin te praat, het ek gedink Heere, ek is een soort van in een, in een woestijn. Het lyk my, as ek luister, dan luister ek, dan hoor ek, uh, dat die prediking wat ik vanavond preek is, is stil, het is stil geworden in die kerk, het is altemaal stil geworden. Ik zei, jaren als ik op een verdwaalspoor, waar is ik? En ik neem op mijn boekenrak een boek van Billy Graham en ik maak die boek op en ik lees. Hij zei, all of us engage in Christian work are constantly aware of the fact that we have to battle with supernatural forces and powers. The devil follows me every day. He tempts me. He is, he is a very real presence to me. There is a connection between the devil and the increase of drugs, pornography, sexual license, and the occult in the United States. We see people who are committed, committing all kinds of violence, mass murders, and we have learned they have been involved with the occult. The very word witchcraft stems from the same Greek word as the word drugs. And langs die boek is daar nog een boek, wat praat oor die paus van Rome, paus Paulus die sesde, en hy sê hier die woorde, The smoke of Satan has entered the temple of God through a fissure in the church. A fissure is a break, a, 
een skeur wat in die grond plaas vind. And I say that evil is not merely a lack of something, but an effective agent, a living spiritual being, a terrible reality, mysterious and frightening. And I look at the great valleys, you have a list, and I say here the word Evan Roberts. The devil's great purpose for which he fights is to keep the world in ignorance of himself, his ways and his colleagues, and the church is taking sides with him when siding with ignorance about him. The Bible itself clearly teaches that Satan is an entity, a being, a real personage. To say, Gerard, by a donkey. Now, can I the word of God bring? Om dat ik beleid dat u moet weet dat ons moet leer vanavond om geestelijk oorlog te maken. Ons gaan vanavond oorlog maken in hierdie kerk. Is u bereid daarvoor? Als daar iemand is wat bang is, dan beter u nou loop. Ek wil vandaan begin door te sê, dit wat ook al in die natuur en in die sigbare wereld plaas vind, net so op die selfde weise gebeur dinge ook in die geesteswereld. Die eerste reel wat geld in die oorlogvoering, in die sigbare wereld of in die geestelike wereld, is om die vijand tegen die ons veg vanavond absoluut te lokaliseer. Jy kan nie maar sommer in die wind pak nie. Jy moet weet waar hy is. Een van die hoofredes, broeders en sisters, en jy moet baie mooi luister, waar in die kerk van Jezus Christus misluk het, en nie kon indring en daarin slaag om die hele wereld al vir Christus te kon wennie is as gevolg van een groot waarheid en dit is dat ons baie bekeerlinge gemaakt het dier die jare maar nagelaat het om disciples te maak in die proces van bekeerling maak, het ons goeie seens en dochters gekry, goeie kerkgangers, goeie lidmate, maar geen soldate wat weet hoe om oorlog te voer nie, en om een oorlogssituasie raak te sien nie, en weet nie hoe om oorlog aan te sê, en deur te voer tot een sukses nie. Baie lukmate, geen soldate nie. God het sy kerk geroep, broeders en sisters, om een afgerichte en een gemotiveerde geestelike weermacht te wees. En ons het gevaal om Godse weermacht te mobiliseer vir die geestelike oorlog waartoe ons geroep is. Die doel van hier die boodskap vanavond is om u af te rug, om u toe te rus, om u te moet mobiliseer, om effectief vanavond oorlog te maak tegen die aansla van die bose machte wat hier die wereld oorheers. God wil sy kerk in staat stel om om te swaai van een defensieve vasthoud so al wat ons kan, soort van godsdienst, na een positieve offensieve oorwinnaars in die naam van Jezus. Glooi dit vanavond. Heer het glo, kom ons prijs die Heer. Halleluja.
die vroere kerk het erkend dat bose geeste bestaan maar bose geeste mense verlei en een mense inkom en van hulle levens besit neem hulle het bestaan dat bose geeste mense beseer mense dood en mense vernietig hulle het hulle vijand herken as hulle omsien hulle het om lokaliseer en hulle het ook geweet een waarheid dat in Christus het hulle die machtige oorwinning in sy naam om elke macht van die bose te breek nou kom ek by ons eerste gedachte die eerste reel in suksesvolle oorlogvoering met die vijand is ken jou vijand lokaliseer jou vijand en concentreer al jou vuurkracht jou grof geskut concentreer dit op hom so al wat jy kan en moet nooit een oomblik verslak nie halleluja toe die heren my hierdie ding leer het is sekere broeder in ons gemeente broeder Piet Kreer en hier is van my gemeente leren vanavond oor al hier een ernstige neersteen aanval hospitaal toe geopereer neersteen verweider maar so week by die huis die zondagmorgen toe hy om gereed maak om kerk toe te kom paar minuten voor die kerk begin hy die foon in die kerk sy vrou in trane, sy sê, toe Piet aantrek om kerk te kom, vanmorgen, kree hy weer een ernstige neersteen, hy krul op die oomlik van pijn, ek sê, as die dienst voorbij is, sal ons daar te kom, hy kom daar, hier lei, en sy nachtkleren op die rustbank, die kamer is vir hom te klein, hy lei in die sitkamer, hy krul, sy, sy nachtkleren is, pap, nat, van die sweet dan sy op die bank, dan sy onder die bank en hy bril behoorlik van pijn en ons bid en daar gebeur niks ons bid weer daar gebeur een tweede keer en een derde keer niks en ek staan op ek sê ach jyre my God, bid ons verkeerd wat gaan aan hoe is dit dan jyre, vandag jyre wees my wat om te maak en ek stap so in die sitkamer, die groot reese sitkamer, en toe ek daar by die onderste mier kom, toe kom die geest van die Heere oor my, en die Heere sê vir my, lokaliseer jou vijand, moet jy in die licht bid nie, jy bid in die licht, jy bid net, Heere raak om aan, en dit is al, en ek sê, Heere, buis dan hierdie vijand vir my, en ek sien in die geest, in neersteen, en die Heere sê, bid teen hom, sit al jou grof geskit teen om, bid teen om, stel jou jylle geest in op daar die ding, en ek doen dit, en ek bestraf daar die neersteen, ek staan daar, ek sê in die naam van Jezus, jou neersteen, ek boos jou op in Jezus naam, verbreek, verkrimmel, in die naam van die Heer, en toe ek dit sê, toe sig hy daar achter, toe sê, dank die Heere, die pijn is weg, halleluja, halleluja, die Heere die tweede ding in my pad gestuur, ek hou die Port Elisabeth Veld, om drin een maand gelede, is daar een vrou, een pastoor Stein, pastoor Bota, dank die Heere vir hom ook van Nico, vir die wonderlijke bediening, wat die Heere hom gegeet, daar is een vrou in die gehoor wat kanker het en terwijl sy daar sit toe ek uiteindelik by haar kom jy kon nie na by die vrou kom nie van wie die reuk wat die kanker afgeen toe sê ek heren, wees my hier die kanker en ek sien in die geest a sak soos een gooiensak, een harrige sak, wat so hang, en die Heere buis my, dat sy is heel te mal, omvoel met hierdie harrige sak, 
En ik bid die en daar die dingen in die naam van die Heer. En ik zie een hand van God kom. En hij pakt daar die zak aan die punt. En hij rukt daar die zak af. En toen hij af rukt, zie ik zijn schoen. En ik, die kracht van die Heer op die vrouw. Ze is hier niet groot. En zij begint God te prijs. En haar familie komt nu hier naar mij toe bij de kamp. Ze zei ons zuster, is die die Heer aangeraakt. Ons loop hier. Halleluja. Toen ik bij dokter Van Heerden kom. Ik kon niet gloeien. Toen ik hem zie. Toen staan een patheetische figuur in die voordeur. Met een kiri. Of twee kiri's. Of één kiri. Hij kan niet lopen. Nie. Hij kan niet opstaan als hij zit. Nie. Moet die kiri gebruiken. En toen ons van zelf met olie wees God mij weer hier die zak. En ons zijn die naam van die Heere. Jezus, toen zin ik die hand terug om af. En daar komt kracht. En daar komt oorwinning. Daar die God leeft nog vanavond. En als je het gloeien, stik op je hand. Zeg amen. Zondag toen ons mijn vrouw en mijzelf uitstap uit bij die dier. En die pat iemand mij om mij. En ik zie hem, zeg ach, prijs die Heer, dokter. Hij zegt, kijk man, ik loop zonder een kiri. God heeft mij aangeraakt. Mijn God leeft nog van hand. Halleluja. Als je niet die vijand lokaliseert, nie, als je niet die grof geschut van kracht en geloof en gebed je hem zet niet. Dan is al jouw pogings nutteloos en effectief. Oneffectief. Die wereld is een beven. Die wereld is bevrees. Allemaal besef dat een machtige vijand is aan die werk. En hulle weet nie wie of wat nie. Hulle weet nie waarom te kyk vir hierdie vijand nie. En wat om te doen met hom nie? En hoe om hom te oorwin nie? Baie politici, socioloog, psycholoog, skaller een donker prentjie van hier die wereld. En allemaal is daarmee eens dat die wereld is bezig om naar sy klimax te gaan. Ons eie nasie is bevrees. Die wereld is bevrees. Jezus profiteer en Lukas 21 die wereldse hart is al besweek van die dingen wat oor die aarde kom mense vrees die luchtbesoedeling wat oor vijf jaar sal wees die besoedeling van ons waterstelsels van ons voedseltekorte die donkerste deel van die wereld is dit dat zonde is bezig om hoogtij te vier. Kriminele oortreding stijg. Geweld is bezig om te stijg. Moord is bezig om te stijg. Roof is bezig om te stijg. Seksmisdrijven is bezig om te stijg. Verdovingsmiddels verbruiken is bezig om te stijg. Want daar is geeste los. Boze geeste. Met duivelse opdrachten. Om elke sociale structuur van die samenleving en die van die wereld af te breek. En hoe gauwer, broer en zuster, ons besef dat ons niet met mensen als soks te maken heeft. Nie. Ons is niet te maken met politieke ideologieën. Hoe gauwer zal ons oorwinning behalen in die naam van Jezus? Daar is een oorlog. Oor die hele wereld los. Geeste met onheilige opdrachten. Is los. En besef dit nou. Alles los om die opdrachten en alles wat heilig is. Af te skeur en te verbreek. Om die Bijbel waar je de een te skeur. 
om huisgezinne in vlaarde te skeer, om geloof in Jezus Christus in vlaarde te skeer, om jou gebedslewe in vlaarde te skeer, om jou heiligmaking in vlaarde te skeer, om jou jong leven in vlaarde te skeer, en om jou lichaam in vlaarde te skeer. Als elke pastoor, moeder en vader, die in sig kon gehad het, hoe dat die duivel ons huisgesinne aanval, so baie trane en smarte ons gespaar gewees het. Een kardinale reel vir sukses op die gebied is om mense en dinge te hanteer, nie soos wat jy dit graag wil heen nie, maar soos wat het werkelijk is en die licht van al die probleme wat ons vandag het, en die ingewikkelde omstandighede, wat ons op die pad krijg, moet ons nooit vergeet nie, dat ons werk nie met mense nie, ons werk nie met dinge nie, nee, ons het met die bose mag te make, Jesus wat ons voorbeeld, So Peter is by hom kom en sê, Heere, ek kan nie gekluisig word nie, ek kan nie gedood word nie, ek kan nie dit of kan nie dat nie, wat sê Jezus vir hom? Buik achter my Satan. Ons onderhandel nie met politiek nie, ons onderhandel nie met dinge nie, ons onderhandel nie met sociale omstandighede nie, Ons is nie in een natuurlijke oorlog nie. Ons is in een geestes oorlog gewikkel. Die feest is 6, 12, sê, want ons borstelstrijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die overhede, teen die machte, teen die wereldheersers van hier die eeuw, teen die duisternis en teen die bose geeste in die lucht. Naas vrees, wat hang oor die wereld, is daar algehele verwarring. Daar is ekonomische verwarring. Daar is sociologische verwarring. Daar is politieke en godsdienstige verwarrings. Hoekom? Omdat vrees is een gees. Vrees is een gees. 2 Timotheus 1, 7 sê die Heere, want God het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen nie. Permissiviteit is ook een geest. Die verlaging van alle morele standaarde en geestelike standaarde in die wereld heers. Het is vandag nie meer immoreel om die vuilste literatuur op die straten van die wereld te verkoop nie. Vandag in Amerika kan twee jong soons na enige hof toe gaan en eis dat die landros hulle in die huwelik moet bevestig om as man en vrou saam te leef. In ons eie land, in ons eie Afrikaanse dagblaie word propaganda gemaakt om die homoseksuelis erkenning te gee. In Noord-Amerika, 14 miljoen homoseksuelis. San Francisco, een seste van die stadse inwoners, homoseksuelis. Dit is een boze gees. Dit is niks anders as een boze gees nie. Alcoholisme is nie net een siekte nie. Dit is een boze gees. Maar luister, oorbinning, oorbinning, het God gesê, en my beloof, en naar elke dienstknecht van die Heere, en die kerk van Jezus Christus besef, en herken, dat ons is nie te maken met menselike ideologie nie, maar, met die onsienlike geesteswereld, dan sal ons grootste oorbinning, 
in Jesus naam behaal word, wat die wereld nog ooit gezien het. Ons is niet in een natuurlijke conflict nie, ons is in een geestelijke conflict gebakkel. En die oplossing, Lenny en die parlement sy is in die kaap nie. Die oplossing Lenny en die enige gebouw in Pretoria nie. Die oplossing Lenny en die PPO in Amerika nie. Maar hier die conflict sal net ontmoet word door manne en vrouwe vol van die kracht van God. Gloei dit vanavond. Kom ons preek die Heere daarvoor. Halleluja. Mannen en vrouwen wat die machten van die duisternis kan onderscheid en hulle verbreek. Halleluja. Absorbeer hierdie waarheid. Want as jy dit verstaan, geer het vir jou grond onder jou voete om te kom en te begin om te marseer vanavond tegen die macht van die bose. Die lewe sal na vanavondse dienst nooit weer die selfde wees nie. Halleluja. Jy sal van vanavond al weet hoe om met die geest van geweld verwarring frustraties, drang, permissiviteit, sonde, verdoving, onbetrokkenheid, eie gerechtigheid, inhaligheid, kritiek, vrees, angst, jy sal vanavond weet, om met hier die vijand te werk. Halleluja! Vanavond gaan die Heere jou apteekrekening ook afbring. Halleluja! Reis sy naam. Want ook die geld wat hy daar spaar met die vir die evangelisatie stuur. Jy sal weet hoe om met geeste te werk. Nou vraag ons wat sê die rand word laag, is laag. Ek wil vanavond vir u sê, pastoor Koertsen was by die laaste aand in die Kaapse conferentie, nou december maand. Toe was die rand daar die sondag 35 cent, die sade, althans die vrijdag toe het gesluit het, 35 cent. En ons bid. En daar die groot conferentie vat mekaar sy hande en ons breek die onheilige demping op die rand. Want dit is niks anders as een bose mag nie. En ons sê, jyre, ons kan nie by daar die geldmagnate inkom nie, ons weet nie hoe om daar in te kom nie, ons weet nie hoe dit werk nie, ons verstaan nie al die machinerie nie, maar jy verstaan dit, jy weet dit. En jyre, ons breek hier die bose band, hier die mag, in die naam van die jyre. Halleluja! Halleluja! En net die volgende dag, maandag, tussen hy 37, 38, 39, 40, en hy het al oor die puitig gegaan, hy weer wil weer net asof die duivel om weer wat terugdruk, maar ek geloof as ons vanavond bid, gaan God daar die bose geest breek, in die naam van die Heere, halleluja, gooi dit vanavond, steek op die hand en sê amen, halleluja, halleluja, ons het gehoor van die 10 miljoen rand, en ek het vandag ernstig gebid, ek het my toegesluit, En die Heere sê vir my hier die woorde, daar is baie onheile wat gespreek word, en ek wil vanavond vir ons achtbare president, Dr. Moller, sê, so spreek die Heere. Die Heere sê, hier die kerk sal uit hier die vier oonkom, sonder om na skroei te reik. Dis die God wat ons dien. Halleluja so saderig meesig in Abednego, sal ons nie reik na skroei nie, halleluja, want die vierde persoon in die Godheid, sal daar wees, en die man het geloof van af, prijs die Heere, halleluja, maar daar is een voorwaarde aan die gang, iemand het die geprek, ek denk is pastoor Burger het gepraat, oor Azusa straat, op Azusa straat, sy kerkkiese hoeksteen, staan hierdie woorde geskrywe, When the Holy Spirit fell, the debt was paid. 
En ik wil vanavond voor u sê, as die heilige geest op die AGS val, sal die skuld betaal word. Halleluja, sal jou eie skuld betaal word, sal jou eie lenings afgelos word, sal jou kracht in die Heere gesterk word, Halleluja, en die wil ek geloof vanavond, kom ons prijs die Heere, Halleluja. Verwarring mag nie in die kerk bestaan nie, rechtelingloosheid mag nie in die kerk van Jezus bestaan nie, Halleluja Want ons glo aan die boonatierlijke werken van die heilige gees Ek glo aan die boonatierlijke werken van die heilige gees En ek beier, ek beier Om mense in hande van mense te gee Wat glo dat die ingryping van die heilige gees Het gestaak by die vroere kerk Ek wil vanavond vir u sê Dit is nie waar nie in die naam van die Heere, is dit nie waar nie, o, ek voel die kracht van die Heilige Gees, ek sê die Heilige Gees, demonstreer nog, boon natuurlijke kracht, vanavond, halleluja, gloei dit, die kracht van die Heilige Gees, breek nog bande, genees nog mense, herstel nog hevelike, verlos nog mense, en maak nog siekes gezond, en nie wat het glo, sê amen, o, ek voel die kracht van die Heere, kom ons geer die Heere een prijs op, halleluja, halleluja, prijs op, in Korinthe 2, 4 en 5 sê, my prediking, is nie in die oorredende woorde van menselike wijsheid nie, maar in die betoning van geest en kracht, so dat jylle geloof nie in die menselike wijsheid sal bestaan nie, maar dat jylle geloof in die kracht van God sal bestaan. Paulus sê in 2 Timotheus 1, 12, hy sê om hier die rede, leie ek hier die dinge, want ek skaam my nie, want ek weet en wie ek gegloot, en ek is oortuig, sê hy, dat hy die mag het, om my pand te bewaar, tot op die dag, maar is geen verwarring in Paulus, toe hy skryf in Romeine 8, die sal my sky, van die liefde van die Heere, verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naadheid, gevaar, swaar, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, dier om wie ons lief gehad het, halleluja, gloei dit vanavond, ek sê boosheid is een gees, maar reinheid is ook een gees, haat is een gees, maar liefde is ook een gees, frustratie en verwarring is een gees, maar standvastigheid is ook een gees, siekte is een gees, maar verlossing is ook een gees, in Jezus naam, halleluja, baie kere kom, sonder dat een pastoor of een gemeente dit beplan het, iets oor een dorp, een dorp, skielik voel die verlossingskracht van die Heere aan, so kan ons getuig jare gelede in ons eie dorp en klerksdorp toe, William Brenham daar was, Mens het gesond geboord, sommer achter die stier van hulle motors waar hulle rui. Mens het genees geboord, in veldtochte wat ek, pastoor Hans Jenning, myself gehou het, Port Elisabeth, vroer jare. Sommer in die straate, het mens het gesond geboord. Want God is gees. Jezus praat met die Samaritaanse vrou, Johannes 4, en sy sê maar, daar kom my eer, en dit is nou, wanneer my, die behaarde aanbidders, my vader sal aanbid, nie op die berge nie, nie in Jerusalem nie, maar in gees, en in waarheid, want my vader soek sylke mense, amen, God is nie ingeperk, achter een glasvenster, of een kathedraal, of architektonische stijle nie, hy is nie ingeperk, by historische plekke, of tradities, of vorms nie, 
ook nie op formaliteite of soorte van aanbidding nie. Tyd en ruimte kan om nie in perk nie. Nee, ons kom, kan hier bid en God kan aan Amerika antwoord. Ons kan hier bid, God kan in die kaaf antwoord. Hoekom? Omdat die mens is ook gees. Ons is geskapen na die beeld van God. Genesis 1, 26. Maar die gelijkenis van die beeld van die Heere is nie in my fysische vorm nie. Met andere woorde, God het nie een nees soos Philip Gerber en Brein Oe soos Philip Gerber nie, nee. Die afbeelding van God is in my geest. Halleluja. En God het my op aarde gestel met die afbeelding van God in my geest om oor die aarde te heers. Halleluja. Met, met die vrije wil om te kies, net jammer, dat die mens sy vrije wil gebruik het, om teen God te kies. En uit sonde en siekte en dood geërf. Maar dank die Heere, toe die tweede adem kom, Jezus Christus, het hy geneesing en lewe gebring. 1 Korinthe 15, 22 sê, want so sal hulle allemaal in Adam sterwe, so sal hulle ook allemaal in Christus levend gemaakt word. Amen. Rup Freddy Holy, weile pastoor Holy, bid hy sê vir die Heere, wees my die bose geeste, en die bose geeste kom donker op hom afgestorm, en mag uit duisternis, so vir so dat hy bang word, en toe hy bevrees raak, vraag die Heere vir hom, wil jy sien, hoe dat hier die bose geeste vernietig word? Hy sê, ja Heere, hy sê, noem net my naam, noem net my naam, en hy haal asem, en hy sê, Jezus, en toe hy sê, Jezus spring uit sy mond uit die peil, en toe die peil recht uittrek, na hier die donker massa, wat op hom neersak, toe die die duisternis tref, toe ontplof daar die peil, en die mag van duisternis verdwijn, en die licht van die Heere begin helder te skyn. Daar is kracht in die naam van Jezus, halleluja! Ons is in een geestelike oorlog gebakken. Dit is die wortel van al die probleme, van al die gevechte, van al die verskille en die vreese, van al die verwarring en die frustraties wat ons ken en die mag wat ons ondervind. Ek wil vanavond vir iets sê, ek is bijna klaar, moet nie dinge waarmee ons sikkel vandag fancy name geen nie, excuse my Grieks. Moet nie hulle probeer sielkundig analyseer nie. Ek het het ook probeer. En ek wil net vanavond vir u sê, dit werk nie. Want ek het twee tekorte ontdek. Eerstens, my therapie en raad wat ek mense gee, is net tydelik van aard, want ek het nie by die wortel uitgekom nie. Tweedens, ek het ondervind dat ek bevrees was om te erken, dat dit die werk van die bose was, en ek is te bang, om die bose aan te pak, op sy terrein, en ek kon nie, die vijand verslaan, op sy eie grondgebied nie, ek moes op een plek kom, in my eie leven, waar ek erken, dat Satan aanvallen op mense maak, en hy soek een opening om in te kom in jou leven. Hy wil inkom met al sy meubels, en hy wil die sterk man die eienaar van jou leven word. En ek het begin besef, as ek hier die huis wil wen, moet ek eerst die sterk man boei. Ek moet omvat, soos een man, en ek moet om uitroei, halleluja, die 
salving van die heilige gees gee my alle kracht en rust my toe om hier die mag en die lucht die te staan en uit te bus ek gaan morgen aand meer daarvan praat die kerk is op een kritieke stadium in sy leven en in sy bestaan op een kruispad die duivel gaan aanslag op ons maak op u en my en op die kerk van die Heere en hy gaan hom verskerp en hy gaan van aangezicht tot aangezicht met jou kom meer as ooit gaan hy sy uitdagings aan jou rug maar ek wil vanavond vir die kerk van die Heere sê kom ons gaan die uitdaging tegemoet en ons sê vir die Philistijn soos Matthies 16, 18 sê op hier die rots Jezus sal ek my gemeente bou en die poorte van die doodrik sal dit nie oorweldig nie halleluja gloei dit vanavond halleluja ons is nie iemand het gesê ons is nie hou die fort kerk nie ek laat ook nie meer die lied in my gemeente sing nie hou die fort waar het jy gelees jy moet die fort hou tot die Heere kom ons is een agressieve offensieve kerk ons moet initiatief neem en die satan op sy eie grondgebied aanval ons moet die oorlog na hom toe neem ons moet hom oorwerp in die naam van Jezus en met die bloed van die lam halleluja Gloei dat vanavond, kom ons prijs die Heere Halleluja, ek dink ons kan die Heere beter prijs as dit, kom Halleluja Ek wil sluit Daar is iets in die lewe wat die duivel vrees ek vrees Hy vrees jou doodlik Weet jy dit? Hy is vir jou so bang, hy bewe. Hy bewe behoorlik. En hy is eindelijk vir jou geen oppositie nie. Weet jy hoekom? Weet jy hoekom vrees hy, daar is iets in jou leven. Sê bykie, daar is iets in my leven. Wat die duivel vrees. Halleluja, weet jy wat is dit? Ons het die totale versekering van oorwinning sê dit sê ek het die totale versekering van oorwinning ons gaan oorwin gloei dit van hand ho halleluja kruis sy kostbare naam u vraag vir my hoe ek het weet ek het dit hier achter in die boek gelees jy weet as die story my kort asem maak dan kyk ek gauw hoe is die einde en hier achter in die boek het ek gelees besalla openbaring 20 vers 10 en die duivel word in die poel van die vuur gewerkt van swaal waar hy dag en nacht gepeinig word tot in al die eeuwigheid halleluja kom ons prijs die naam van die heren ek wil vanavond vir die kerk sê word bakker uit jou slaap laat Christus voor jou skyn marseer voorwaarts mars ek wil vanavond iets sê onder die bloed vat die duivel aan sy oor en onderwerp hom aan die naam van Jezus halleluja ho prijs sy godlike naam Halleluja, ek voel die kracht van die Heere is hier Amen Die totale oorwinning is jou nie Want ons wandel nie in die vlees nie Ons strijd is ook nie in die vlees nie Ons wapens van die strijd is nie vleeslik nie Maar is krachtig om wat te maak Om vestings neer te werp Halleluja Maar nie net om vestings neer te werp nie 
Dat is een woord, sê hy, om plannen te verbreek. Halleluja. En elke skans wat opgewerp wordt te verbreek. En derdens om elke gedachte gevangen te nemen. En die Heer het gesê, as ek by hierdie punt kom, moet ik elke gedachte vanavond wat dwaal, elke gedachte wat dwaal, moet ik gevangen nemen. Ik steek mijn handen oor hierdie gehoor uit. En ik neem elke gedachte hier achter mij, aan mijn linker en rechterkant. Hier oor hierdie gehoor, buitenkant hierdie gebouw. Ik neem jou gedachte gevangen en die naam van Jezus. Halleluja! Halleluja! Vernieuw jou gedachtes. Je is niet een worm nie. Jy is een koningsseen en een koningsdochter. Godse woord sê, jy is nie die sterk nie man, jy is die kop. Halleluja, geloof dat vanavond, kom ons prijs om, en ons loop die Heere, halleluja. O, oh, prijs om. Halleluja. O, oh, ek voel die kracht van die Heere. Totale oorwinning is ons in. Ik voel de kracht van die jaren is nou hier. Halleluja. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Halleluja. Hier elke plek in hierdie tabernakel. Elke hoek van die tabernakel. Aan mijn linkerkant, aan mijn rechterkant, die voor, hier achter. Elke plek. Hierdie mannen wat hier bij die, by die televisiecamera staan. Die kracht van die Heere oor hulle. Halleluja. 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 Ik voel die kracht van die Heere. Weet je dat die Heere gaan vanavond groot dingen doen? Halleluja. Dame. Je wil aan mijn rechterkant zit. Kom hier. Daar dame langs je. Is, is dit, kom hier. Halleluja. Kan iemand aan dit help? Uh, die Heere openbaar aan mij. Staan het zo. Die Heere openbaar aan mij. Dat jouw longen, jouw longen is bezig om in te geven en, en is bezig om te gaan leiden. Is dit zo? So? Ik geloof dat God jou vanavond gaat genees. Geloof je dit? Halleluja. Stuk op je handen. Geloof je dat die Heer vanavond een wonderwerk gaat doen? Geloof je dat die Heer hier is om vanavond wonderwerken te doen? Halleluja. Sê bykie, Jezus, ek het die lief. Halleluja. Ek glo aan die kracht van die Heilige Gees. Ek is volkome oorgelaat aan die kracht van die Heilige Gees. Halleluja. Halleluja. Die Heere is hier om vanavond een wonderwerk te doen. Amen. En die naam van Jezus bent ons nou hier die mag. Glo dat die Heere hier die mag nou gaan breek. Kom ons vat net mekaar sy hande. Vat mekaar sy hande. Kan ek hierdie uh, gebruik? Kan iemand met my pas op? In die naam van Jezus, ek breek hierdie boosheid, hierdie lange, hierdie lange, Gaan op in die naam van Jezus. Gaan op! Oh, ek voel die kracht van die Heere is hier. We are standing 
Vanavond gaan die groot dinge sien in hierdie tabernakel Sê van ons Sister Sister Hoe voel jou longe nou? Gezond Hoe weet jy dit? Dit voel ek, dit is voel gezond Trek jou as? Kon jy dit al ooit so diep trek? Nee Nog nooit? Nee Halleluja Halleluja Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Stop! Come on, praise the Lord! Come As die Heere beweeg, dan wil ek baie jy oordeen door die oor mense optree. Ek sê nie sommer ding, as ek nie eers vir mense die toestemming gevraad om dit te sê nie. Die Heere wees my, hierdie vrou is verslaaf aan rook. En die Heere, ek roep haar, ek sê, ek gloe die Heere, kan jou verlos van rook. Ek sê, sê jy omgees, ek het vir die mense sê. Sê sê nie, sê dit maar. En ek geloof dat die Heere haar vanavond gaan vrijmaak. Halleluja. En u wat het geloof vanavond stik op die hand. Kom ons prijs die Heere. Halleluja. En ek wil hede enige een wat vanavond in hierdie gehoor sit. As hierdie vrou nie skaam is nie. U het nie nodig om skaam te wees nie. Die Heere is hier om jou vry te maak. Enige een van u wat vanavond verslaaf is aan hierdie vijand. Ons gaan vanavond in na sy vesting. Ons gaan in na sy vesting. Ons gaan nie met ons speel vanavond. O nie. Ons gaan om vanavond weg rak van jou af in die naam van die Heere. En u wat glo dat die Heere jou ook kan verlos. Steek op jou handen. U wat verslaaf is aan hier die vijand. Wat wil hy die Heere moet jou vry maak. Steek op jou hand. Steek op jou hand. Halleluja. Ek wil hy iemand uitkom. Kom staan so my hier voor. Kom uit, kom uit. Halleluja. Halleluja. Rabba karabas, rabba karabas. We are standing on the holy ground. For I know that there are angels all around.
vanavond vir die vraag jy wat as jy sigarette of pijpe of wat ook al in jou sak het, haal het uit haal het uit, sê vir my leer as jy dit miskien kerk toe gebring het haal het uit kom nou gaan ek vir hierdie vrou bid ek dink ek moet een paar pastore of wie ook al vraag om voor hierdie mense te kom staan terwijl ek vir hulle hier bid vir haar hier bid, gaan jy hande op aan die mense leid en maak hulle los man moet nie speel met hierdie vijand nie, maak hem los halleluja halleluja ek het die duivel van aand jammer halleluja Halleluja Ek gaan nou my hand op hierdie vrou le En terwijl ek het op haar le Sit jou hand op daar die mense En bestrap daar die boos uit En jy wat die hand daar in die sitplek is Stik uit jou hand en sê Jere maak hulle vry Breek hierdie boos en maak Hier sit een vrou vanavond wat kanker het En ek het vir pastoor Koetsing gesê om haar te gaan haal Sy sit daar, gaan haal haar Ek het om precies gesê waar sy sit die heren gaan hier vanavond genees vreude maar as snaakse dinge met my gebeur nou terwyl ek met die gepraat het en my hart het opgekom ek moet vir u sê net om het vir jou seker te maak dat jy het al dertig bestralings gekryd Is dit die waarheid? Is dit die waarheid? Is dit op jou hand? Ek 
Dokter Mayer moet komen. Halleluja. Het voelt een man wat kanker gehad het en wat die smart en die pijn ken. Hij is er verstaan. En die Heer Jezus het geween, man, hy hoor die siekes bid. Hy die empathie gehad met hulle. En ek glo, dokter, lei jou hande vanaan op jullie vrou. En ons gaan vir haar bid. Jy en ek gaan vir haar bid. Halleluja. Is jy recht? Halleluja. Is jy helemaal recht? Praise die Heer. Halleluja. Glory! Halleluja. Is jy ook recht? Stek op die hande en dank die Heere daarvoor. Halleluja. Oh, praise die Heere. Halleluja, Halleluja. Halleluja Ek sien in die gees Hoe dat die hand van die Heere Weer die sak wegruk En ons het al ons grof geskut Teen daar die mag gesit In die naam van Jezus Halleluja Halleluja Kom ons prijs sy kostbare naam Halleluja Dank die Heere Jezus O, daar is kracht in die Heere sy naam. Ek voel dat ons my nou 2-2 na mekaar toe draai. Doe nou net soos ek vraag. Draai 2-2 na mekaar toe, vannacht. Halleluja. 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 Sit jou hande op die persoon voor jou. Sit jou hande op die persoon voor jou. Halleluja. Pastor Bota, ja goed, ek gaan het nou doen, staan sommer hier by my Sit die hande op die persoon voor jou En ek wil hy dat u my nou gesag neem oor elke siekte, elke pijn Elke toestand, elke gebroke hewelik Elke teestand En elke ding, elke kopseer, elke pijn, elke siekte Wat gesag, in die naam van die Heere Halleluja, werp hem uit in die naam van Jezus. dat die persoon wat jy voor gebid het, moet nie nou weer vir hom bid nie, draai nou om na iemand anders te toe, achter jou of voor jou, en bid nou vir hulle ook, ek voel dat die Heere wil hee, dat ons moet hierdie maal stroom van die kracht van die Heere vry maak, vry laat in die naam van Jezus Halleluja wow, glory to God
رجل هللويا Ik kan voel daar die mag van die vijand is gebreek. Ik zie die lucht van Gods heerlijkheid. Halleluja. Halleluja. Als door Bota het naar mij gekomen en zei voel dat die Heer. Amen. O, prijs die Heer. Nee, kom maar dat je terug mag. Kom maar. Halleluja. Halleluja. Oh nee, zij moet weer terugkomen. Praise the Lord. Halleluja. Als daar nog iemand is wat nog niet volkomen wordt. Halleluja. Oh, praise the Lord. Kom maar, praise the Lord. Praise the Lord. Halleluja. Glory to God. Glory to Jesus. Nee, broer en zuster, kom maar, praise the Lord. Kom maar, praise the Lord. Halleluja. 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 Oh, kostbare naam. Kom ons vat die hande Kan hy die smeek van hy die vrou hoor Kan hy die smeek geluid hoor Kan hy die smeek in die God hoor Steek op jou hand en smeek samen daar Smeek samen daar Halleluja Ramanda ramasira makanda ramakutabona van die Heere vriende as hier iemand is wat vanavond in die heilige teenwoordigheid wil sê Heere red my ach Heere red toch net my siel skryf my naam in die boek van die lewe, stik op jou hand stik op jou hand, kyk die hande kyk die hande, kyk die hande kyk die hande, ek wil hy jy moet na vore kom kom, kom uit, kom uit uit jou sitplek uit, kom sê Jezus van Nazareth skryf my naam in die boek van die lewe Red me, wash me in the blood, and make me better than the snow. Hallelujah! Stop it for now. Thank God. Hallelujah! Look who come, the men. Hallelujah! Is there no one? Look who come now. For now. Hallelujah! You're red me. You're make me can make me lost. As you feel you're for now, you're bent with one or another thing. Stop it and say, "Here, here is it. I stop every tree and for lost and to." We are standing Amen For I know That this Are in two All around Let us pray Yeah This night Die hand vat jou hand en net in die hand van die persoon langs jou sit en kom jylle twee. Hier is nog wat moet kom. En hier is nog altaar werkers ook nodig. Stap nou uit en sê jylle ek wil verlossing ontvang. Verlossing. Verlossing. Ek wil verlossing van vrees, van angst. 
van vijandige machten wat op my toesak. Jere, ek wil los wees. Hier stap mense oor al in die sy, die gehoor uit. Kom dat, dat die Heere jou vanavond vry maak. Halleluja. Dankie Heere. Halleluja. Dankie Heere. Hier kom nog mense hand aan hand uitgestap. Is dit nie wonderlik nie? Hier kom nog mense hand aan hand. Hand aan hand. Hand aan hand. Halleluja. Dankie Heere. Dankie Heere vir gehoorzaamheid. Die Heere sy woord het gesê, neem hulle gedagtes en gevangen man. Neem hulle een gevangen, ek gee hulle in jou hand. Halleluja. Kijk hoe stap die jong mens uit. Kijk hoe stap die jong mens uit. Prachtige jong mens. Dan nog wat wil kom. Kom nou. Dat die Heere jou vanavond grijp in die naam van die Heere. We are standing. aan die gang. Nog steeds mense wat uitkom. Manne en vrouwe wat weenend na die Heere toe stap. As daar nog iets is wat die Heere jou van wil verlos vanavond. Vat die hand van jou vriend of vriendin of jou man of jou vrou laas jou. En stap uit na die Heere vanavond. En kon spring in in hierdie, in hierdie wonderlijke waters wat roe. Laat die Heere jou vanavond aangrijp met sy geest. Halleluja. We are standing on the ground. All I know is that I need you all around.
van die Heere iets op een mens druk dan uh, moet je dit doen terwijl ons hier staan was door Gerber wit met die kanker gevallen en dokter van Heerden getuig was door Meiburg nou die aand met zijn stembanden dat die Heere om genees het toe sê die Heere duidelijk vanavond vir my, hy gaan hier die kerk gebruik vir kanker en besonder vir hier die jaar in Zuid-Afrika Amen dat ons moet beweeg in die naam van die Heere. En God gaan die wonders doen. Halleluja. Amen. Dank die Heere. Halleluja. Halleluja. Moe nie skrik as jy dit hoor nie. O boedie, as jy in daar die vestings ingaan, gebeur daar as nachtse dinge. En jy moet een man wees. Prijs die Heere. Halleluja. Kom ons prijs die Heere. Kom ons loop. Halleluja! Kom, sta nie by my, kom! Ek wil net vir die video opname, so onthou we, ons sister moet net getuig. Sê net wat jy voel. Sê net wat jy voel. Lieve broers en sisters, ek loof en ek dank en ek prijs van aan die Heere dat ek hier kan wees om sy naam al die eer en die lof toe te breng. Julle weet, dit is vier maande gelede wat ek een baie groot operatie gehad het. Ek was jare siek en hulle kon nie uitvind wat ek my keer nie. Toe vind hulle uit dat ek is vol kanker van die vrouwe dele. En hulle sal een groot operatie op my doen, hulle het gesê drie ure operatie. En die einde van die story was, hulle het amper 6 ure aan my opereer. Hulle het nie gedink, ek sal het maak nie. Ek was vol kanker, ek kan nie vir julle alles vertel wat hulle verweider het nie. In 30 bestralings. Twee dagen voor die conferentie, toe ek my laaste bestraling. Ek was so swak, dat ek nie, my kinders moes my amper dra aan my man hierna toe. En ek was so vol pijn, elke aand dan le ek. En dan sing ek net hierdie ou koorkie, We are standing on holy ground. Ek kan nie, ek kan my nie omdraan, die pijn wat hierdie dokter van gepraat het, het ek uitgevind, ek kan my been nie roer nie, ek moet lees soos ek leer, en as ek loop, elke trappie wat ek gee, is het so seer, en vanavond het ek die gehaard loop, en ek het niks my keer nie, my kinders, dank u, dank u, dank u, dank u, dank u, my mense wil my elke dag huis doen nie om van die van die conferentie begin het want ek was so zwak maar ek het vastgehou en ek het gegloe ek sal van hierdie conferentie afgaan van maak gezond en ek vertrouw die heren, ek eer om dat Amen Ach, weet u hoe so jy handen geklap het as dit jy was vanavond Kom aan, kom aan Ek gaan eerst vir hierdie sister bid. Sy sê, sy het stof ingeasem van een plafond wat gebreek het. Ons sister sal lange trek toe 
vandaar die tijd af. Kom ons maak haar vrij. Ja. Is hier bereid? Die bed. Dat is die wonderlijkste van een gesalfde dienst. Jij zou so nou al zo so moe gestaan geweest dat je niet weet waar je is. Maar wie wil zit man? Wie wil zit? Gemeens wil zit niet. En hier zei iemand nou hier achter mij in de kerk wordt al volle. Halleluja. Prijs zijn naam. Kom ons, maak ons zuster vrij. Stik op je handen, maak haar vrij. Sê daar, jere, ek maak haar vrij. In die naam van Jezus. In Jezus naam. Halleluja. Van ek in Jezus naam. Kom ons dank die jere, vir die oorwinning van haar is en die bloed van die lam. Een van ons pastoren. Ik gehoor wat zei pastoor Boorta, dat die heren hier die kerk een bijzonder hier jaar wil gebruik om mensen los te maken van kanker. Het u dit gehoor? Stem mee saam. Gloei dit. Nou, een van ons pastoren, pastoor Pat Ellis, een van ons pastoren was nou net hier, bij mij pastoor, wat is nou weer van? Pastoor van Grenen. Als die Heer niet vanavond voor Pet Ellis verlos niet, dan moet vanavond een machtwerk plaatsvinden in zijn lichaam. Kanker. Kom ons maken om los. Kom ons gaan in en die vesten. Luister. Kom nou bij je jou fort uit. Die Heer heeft onze kerk gemaakt om die vijand en zetering te gaan aanvallen. Halleluja. En oor te loop in die naam van Jezus. En elke mag uit sy mag uit ruk. Want die duivel het geen mag nie man. Dit is die kinders van God, die kerk wat die mag het. Gloei dit. Gloei dit vanavond. Halleluja. Hij is pastoor in Ermelo. Kom ons gaan nou Ermelo toe. Kijk, je moet hem lokaliseren. Kan je zo maar niet wind bid nie. Je moet hem lokaliseren. Je moet niet nie wind bid nie. Je gaat staan in Ermelo en daar pastorie. Je lei je hand en je geest op hem. Je ziet daar kanker. En je werp hem uit in die naam van die Heer. Kom maar. Stik op je hand. Halleluja. Halleluja. Drien voor hem. Drien. In die naam van die Heer. Halleluja. Halleluja. Breek daar die bande jere. Breek daar die bande jere. Breek daar die macht van die vijand in die naam van die jere. Halleluja. Dank je jere. Dank je jere. Ons prijsje. Halleluja. Kom ons dank je jere daarvoor. Kom ons dank je Voel je die jere die je Voel je? In die naam van Jezus. Jou zeker ziet de duivel in die naam van die jere gaan uit die jere gaan. Dank je wel. 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 Dank je voor mijn moeder. Die kanker is bezig om haar heel gezicht op te eet. Als door Bota, ik denk dat je een wonderlijke openbaring van die jaren gekregen van haar. En ik voel dat die jaren gaan van haar die, die boze macht breek. Ik heb een pastoor wat mijn hulp was gehad, pastoor Leroux. Hij is daar onder die kaap. 
Hy het altyd hierdie ding gesê en dit het my altyd aangegryp as kanker God is. Dan moet ons voor kanker buig. As kanker God is, as hy sterker as God is, dan moet ons voor kanker buig. En ek sê vanavond so seker as wat ons hier staan, hy is nie sterker as God nie. Ons God besit al die macht. Gloe dat die Heere kan vanavond hierdie bande breek. En nie wat het gloe, steek op die hande in die naam van die Heere. Allemaal namen gebring van kanker gevallen. Hier het mense gekom vir kanker gevallen. As hier nog is wat wil kom, kom nou uit. Kom nou uit. Misschien weet jy van iemand wat de kanker het, of so, ek voel pas toe boot, dat dit recht aan die begin vir my kom sê. Roep hulle uit, roep hulle uit. Misschien weet jy van iemand. En ek geloof dat die Heere vanavond elke macht kan breek in die naam van Jezus. Geloof jy dit vanavond. Kom ons bid vir daar die moeder. Stik op die hande. Stik op die hande. Dank jy Heere. Hierdie mense bring net name van familie. Sta maar net hieronder. Hierdie mense bring name van familie. Terwijl ek nou vir hierdie vrou gaan bid, staan hulle recht. Dis recht. Kijk hoe kom die mense. We are standing on holy ground. Ek wil hy dat die broers, ouderlinge, pastore, wie ook al, wat die jaren leid, kom, hy jou hand op die mense, kom, ons gaan nou bid vir hulle wat hier boos staan, en soos wat ek hier vir hulle bid, bid hier vir hulle. Kijk hoe kom die mense, ach, as die Heer daarom maar beweeg jou, dan word mense gehoorzaam, halleluja, prijs die Heer. Hulle moet hy naam op hulle doen. En luister nou mooi, moet nie nou bid vir hulle nie. Moet nie nou bid vir hulle nie, staan net by hulle. Snaak sy diens vanavond. Halleluja. Ek wil hy dat u die mense moet vraag, wie die mense is. En spreek daar die naam, lokaliseer dem, vraag waar hy bly, waar hy is waar hy is, waar hy bly en gaan staan by daar die persoon nou in die naam van die Heere en maak daar die persoon los in die naam van Jezus Halleluja
Satan's unholy. and sisters, uh, ek wil sê, uh, ek weet nie hoe laat die dienst gaan uitkom van aan nie, maar die Heere kom maar net met die vloei van Godse kracht oor my, en die Heere lê op my hart nou, dat elke pastoor wat in hierdie kerk is, moet hier voorkom staan, elke pastoor, maak nie saak van wat jou kerkverband is nie, jy een prediker is, iwers, Kom staan hier voor. Halleluja. Halleluja. Rabakanda rabakasi kayamunda labakutaya. Dank u hier. en sisters hierdie is manne wat moet ingaan ingaan in die vijandsland halleluja die sister wat nou net hier gestaan ek kyk nou al die tyd manne gaan sy sit maar ek sien sy staan nou al die tyd halleluja baie johan so bykie laat die mense sien sister halleluja prijs die jare kom ons klap handen vir die jare Ek wil Ek wil vanavond sê Ek is moeg Laat die duivel ons rondslinger Ek is moeg Ek wil vanavond vir jou sê As ek vanavond moet vraag Skit een bykie jylle pille en goeders Wat in jylle sakke is In jylle handsakke Skit het bykie uit Sê jy is kruk wat vanavond hier is Ek weet waarvan ek praat het is moeg laat die duivel die kinders van die Heere rond rik en plik sy vijf voete afvee aan ons aan jou ons rond skop soos een bal ons is koningsseens en koningsdochters ons moet inbeweeg in vijands land ons het die kracht ons het die bloed ons het die woord van ons getuinis ons kan instap en die mag van die vijand word win in die naam van die Heere Halleluja ek wil vanavond iets sê een van die eerste dinge wat die Heere wil hee wat ons moet nou inneem is ons denke Heere maak vir ons vernieuwe ons in ons denke broer en sister ons is nie die slawe van die vijand ons is een uitverkore volk Gloei dit Gloei dat jy uitverkorene is van die Heere Stik op jou hand en sê dit 
Shannon! Dit is iemand, een van die pastoren wat van mij zei, bid voor elke doobat in elke kerk. Laat die Heere sy geest oor elke dorp stuur. Daar is niet dorp wat daar is vir die Heere nie, daar bestaan nie so ding. Hier is mense wat sê, die vrouwen moet ook kom van die pastoren. Kom sisters, ek is jammer dat ik u vergeet het. Sister, kom staan hier. Halleluja. sisters on holy Hier staan die goud van die kerk voor u. En u weet, baie kere dan uh, beweeg die man en die dimensie van die geest en die vrouw met die kinders en alles wat daarmee gepaard gaan, kan ik net een beetje meer kan krijgen. Het problemen en sukkel. Maar vanavond moet hier die kerk, hier die groot schaar, hier die profete van die Heere met de vergades aan God geven. Die moet de staal die niet aanslaat van die vijand. Want ons weet wat is die aanslag van die vijand tegen die pastorie, tegen ons kinders, tegen ons gezondheid. Maar ons gaan in vanavond in die heiligdommen van die Heere in. Zonder om te vrees. 
sonderom bang te doen. My vrou het een gezicht gesien, en sy vrou het my dit toch vir u vertel, nou tijdens die vrouwconferentie op Reboksfontein. Sy was in een vreselike toestand, ek is baie weg van die huis af, baie keer daar weke aan een, en sy is alleen by die huis, en die Heere wees haar een gezicht net in kort, van die arend, maar die arend het my gezicht, en sy sien terwijl die arend vlieg, hoog vlieg, sien sy onder die arendse verke, is haar gezicht, aan bede die vlekke, en die Heere sê vir haar, vrou, jy moet die wind wees, onder jou man sy vlekke, dis een boodskap wat ek aan u oordra, my dierbare sisters, u moet die wind wees, die Heere wees haar, haar gezicht onder elke vlek, soos die arend vlieg, en die Heere sê vir haar, sien jy so, moet jy die wind wees, onder die arend, jou man sy vlekke, en ek bid dat u vanaan die kracht van die Heere sal voel, terwyl u die hande op die vrou gaan leid, en die vrou die hande op u gaan leid, as dienstmeg van die Heere, en hier die honderde mense, hulle hande gaan uitbreid teen oor u, en dat soos een volk van die Heerlikheid, die geest van die Heere oor u gaan waai, gloei die Heere gaan het doen, kom ons bid vir hulle, u staan, u wat in die gehoor sit saam met my, staan in die verantwoordelikste positie, om nou die geest van die Heere, krachtdadig, te laat neerkom oor hierdie mense, bid vir hulle, verdruif elke macht van die vijand oor hulle, in die naam van Jezus, elke vesting van die vijand, Heere, elke handslag, elke boze mag, in die naam van Jezus, Halleluja, 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 maak hulle kinders los, Heere, maak hulle kinders los, in die naam van die Heere, Dank u, Jere. Karaba, saraban, daraba, kut, saraba. Halleluja. Dank u, Jere. Prijs die Jere. Zij hebben je aan mij. Je bent het geloof van aan. Kom eens, prijs die Jere. Halleluja. Pastoor, in die naam van die Heere, saam met die vroukie, stuur ons u. Wetende dat die macht van die vijand is geëlimineer in die leven, in die huis, in die pastorie, in die gesin, in die naam van Jezus. Halleluja. Glooi dit vanavond. Halleluja. Terwijl u terug gaan na die sitplek, sing ons weer die koor, ons is nog nie kaam in die kerk nie. We are standing
broers and sisters, hier die broeder, collega, sê, ek moet vir u sê, dat hy kom net om te bevestig wat pastoor Bota gesê, dat hierdie jaar gaan die Heere die wetenskap beskaam laat staan, in die gemeentes, waar pastoore gaan bid vir mense, en die Heere gaan mense van kank volkome gezond maak. Halleluja! Kom ons dank die Heere daarvoor! Maar hy sê ook, ek moet vir u sê, dat die Heere sê, dat ons moet daar die gedeelte wat ek vir u gelees in die eerste Korintiërs, dit is een betoning van geest en kracht, so dat u geloof nie sal wees, in die mense wees, het in kennis nie, maar in die betoning van die kracht van God, onthou dit. Nou ja, nou, u wat wil vry kom, broers en sisters, hier die broeder, collega sê ek moet vir u sê dat hy kom net om te bevestig wat pastoor Bota gesê dat hierdie jaar gaan die Heere die wetenskap beskaam laat staan in die gemeentes waar pastoore gaan bid vir mense en die Heere gaan mense van kank volkome gezond maak Halleluja kom ons dank die Heere daarvoor Maar hy sê ook, ek moet vir u sê, dat die Heere sê, dat ons moet daar die gedeelte wat ek vir u gelees in die eerste Korintiërs, dit is een betoning van geest en kracht, so dat u geloof nie sal wees, in die mense wees het in kennis nie, maar in die betoning van die kracht van God. Onthou dit. Nou ja, nou, u wat wil vry kom van elke mag, wat jou finansies aanvraag, in die ekonomie jy weet daar is bose machte met bose opdrachte om jou geld van jou te vat om jou kontrakte te laat teken en dan sien jy dit nie raak nie want hy jou denke gevat sien hy greep eers jou denke en dan greep hy jou pen en dan teken jy en dan los hy jou en dan sien jy hoeveel duivels is daar dit is die waarheid dit is die waarheid baie van ons sit miskien vanavond in sulke probleme en u wat beleid dat die Heere jou vanavond moet vry maak van financiële bindinge daar is net een manier wat ek vir u kan bid, is u kom vanavond te offer aan die Heere gee op hierdie tafel Amen u gaan uitstap en u gaan sê Heere ek gee my offer vanavond hier en dit wat ek gee en ek gaan het vanavond vir evangelisatie gee wat ek vanavond gee, gee ek, om nooit weer in financiële moeilijkheid te laat nie. Gloei dat ek van God is. Gloei dat die Heere my gestuur het. Gloei dat die Heere my geroep het. Luister wat ek sê, en doen wat ek sê. Ons gaan het weer sing, en dan kom jy uit. Ek wil jy, jy moet eerst van hierdie kante afkom, en van daar die kante, en kom sit vir jy offer van God, vir God, op hierdie tafel neer, maak die saak hoe klein, hoe groot nie, sit het hier neer, en sê jyre, ek omgeer het, om nooit weer, in financiële moeilijkheid, in my leven te raak nie, Amen, we are standing,
Ik zie hier eens een van ons boeren. Hij komt ook vanavond bro, van Asbegen. Alsof hij wil zeggen, Jere, laat het op mijn plaats rien. Laat mijn oester succesvol wees. Mijn God is op die troon. En hij laat jouw bezigheid succesvol wees. En ik is blij, ik zie niemand lopen. Nie. Die kerk is nog niet voorbij. Nie. Halleluja. Vanavond over ons conferentie. Prijs zijn kostbare naam. Kom ons prijs die Heer. Halleluja. Zuster, hier wat die voorstaan staan het hier. Dank je Heer. Zie je hier die vrouw? Steek net op je handen. Steek op je handen. Hier die vrouw het die Heer gezond gemaakt van kanker. Zij getuigde tot eer van die Heer. Kom ons dank die Heer daarvoor. Halleluja. Dank die Heer. Kom hier mijn zuster. Kom hier. Zien hier die vrouw? Zien hier die dame? Zij zei toen ons bed voor die pastoren. En ik wil die pastoren moet nou mooi luisteren. Toen ons bid voor die pastoren, toen zien zij een mag, een zwart mag. Zoals ze laken oplucht van hulle af. En toen het oplucht, toen komt daar een goud. Laken zoals goud, wat oor hulle kom. Halleluja. Kom ons prijs die heren daarvoor. Halleluja. We are standing. Luister mooi. die Heer op my hart geleg gaan vir die evangelisatie en evangeliste en vir die evangelisatie departement dankie is daar nog wat wil gee en ons gaan nou die sien van die Heer oor hierdie geld vraag, die Heer weet ons wie het gegee en wat hy gegee het en kom ons vraag die Heer om het te vermenigvuldig halleluja in die sakke en in die zakken van hier die kerk, van hier die departement, tot eer van die Heer. Kom ons steek die hand op en stem samen met mij. Vader, ons het niet net gegeen nie, maar ons kom om ons handen op hier die te le. Kom broer, kom. Leie jou hand op. Leie jou hand op. In die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest. Oh, oh. Jere, in die zakken van mijn broers. Prijs die Jere. Op die landen van die boeren. Dank je Jere. En die bezigheden van die bezigheidsmannen. Ja, dank je Jere. En die salarissen van die salarisstrekker. Halleluja. En die beursies van die wederwees. Jere, God, hier op ons Het zelf zal het wat niet werken, het niet omdat hij gegeerd vanavond. Hier heb ik dat hij voor ons het moeilijk zal maken. Maak voor ons het hier op. In Jezus' naam. Dank je, Jere. Een rijk kostbare ziel. Dank je, Jere. Tot hier van die naam. Prijs die, Jere. Prijs die, Jere. Jere, hij is niet afhankelijk van een contract. Jere, God. Hij is niet afhankelijk van wat die werkgever gezegd hoeveel ons per jaar meer gaan kry nie. Jere, jy wat drome en gezichte kan stuur na paleise. Laat hulle vir wie ons werk. Ons baase vir wie ons werk. Ons gezichte sien. En laat hulle sal recht doen aan die kinders wat vir hulle werk. Dankie, Jere. Halleluja. Dankie, Jere. Geef vir hulle verhoogings. Krachtdadig. In die naam van die Jere. 
En ons dank u daarvoor. Dank u, Heer. Halleluja. Kom ons prijs nou die Heer. Kom ons lopen. Halleluja. Halleluja. Als je dat wassen voor je neemt, om het heel te Ja. Nou, die kwartje van hier aan. Ons het oorwin. Halleluja. Zeg het je aan, hè? Allemaal hartelijk samen nou. Ons het oorwin. Dat die Heere die rang optelt. En die mag breek wat om vasthou. Hoe dit werk weet ons niet altijd. Maar God weet hoe. Jozef het ook niet geweet hoe gaan hy uit die gevangenis kom nie. Maar die Heere stier het droom na Koningse Paleis. O, my God kan ingaan in die kompers in. En in die gedagtes van mense in. Kom ons bid, laat die Heere ons land verlos. Maar kom ons bid ook, laat die Heere ons land vrede geef. Laat die Heere die onrust in ons locaties, in ons harte wegneem. En laat die vrede van die Heere oor Zuid-Afrika toesak. Gloei die Heere kan het doen. Steek op die hande. En ek wil hy, jy moet saam met my bid. Bid nou. Bid nou. Bid nou. Bid nou, gaan in, gaan in, gaan in, gaan in, gaan in, halleluja. Jere, breek daar die macht van die rand vast toe. O, God, laat die rand op lucht. In Jezus naam. Dank u, ja. Dank u, ja. Stier vrede oor ons land, jyre. Stier vrede oor Zuid-Afrika. Oh, rakkas, rakkas, rakkas. Dankie, jyre. Oh, halleluja. Halleluja. Dankie, jyre. Voel jy die kracht van die jyre hier? Kom ons sit. Nou gaan ons weer luister na daar die lied wat vir ons gesing was. Prijs sy kostbare naam. Ons is oorwinnaars. Sê bykie ek is een oorwinnaar. Halleluja. 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 Kom ons klap een bykie handen. Ek sien daar kom nog mense in. Halleluja. Prijs sy naam. Sing my sisters. Nou moet jy mooi luister na die woorde. Toe hulle hier die lied sing, toe voel ek hier gaan ek. En ek vat daar die mag en die naam van die Heere. Prijs sy kostbare naam. Thank you. 
upside down or be confused. You'll stand with a two-edged sword and the armor of the Lord. And by his power will storm the death of a great army of God on the moon. We'll rise up and we situation and the gate of heaven shall not prevail against the champions of God. We'll fight, resist, push back the darkness and stand against every temptation and with Jesus Christ here by our side we'll conquer every foe. The children of God We are the children of God, we are immovable, because we're standing on His word, we are victorious, we are the children of God. We are invincible, we are the children of God, we are immovable, because we're standing on His word, we are victorious, we are the children of God. We are the children of God, we are immovable, because we're standing on His word, we are victorious, we are the children of God. We are invincible, we are the children of God, we are immovable, because we're standing on His word, we are victorious, we are the children of God. kracht, wonderbare kracht in die bloed van die lam. En daarmee gaan ons hier die dienst afsluit. Hier is een zakenman naar voren gekomen. En hij heeft hier een papier neergezet toen ze het opmaken. Het is een check van 500 rand. Wonderlijk. Ons sê aan ons broeder, baie dankie, God sê nie. Toen ik gaan sit, toen sê pastoor Henning van my, sê vir die mense, ek sit een tent met stoelen en een vrachtmotor en van 40.000 rand in die evangelisatie departement ek het nog een tent wat ek kan kry en al wat ek soek is nog een trok en die trok is miskien ook vanavond hier wie weet wie weet my God kan die enige ding vanavond doen ons ek dank die Heere vir een ding ons het uit die voort uit ons het uit die voort uit halleluja Hierdie lui lekker sitte rei in een fort beteken niks. Ons het die oorwinning in die naam van die Heer. Is hier blij vanavond? Daai sister staan nog al die tyd op haar voete. Halleluja! Kom ons prijs die Heer daarvoor. Halleluja! Almal saam daar is kracht. Honderdbare kracht.
die klok van die Heer onder de handen uit te steek naar voren. En nou bij die stek van God heb het in hierdie moment. Kom ons bid nou saam. Kom ons vertrouw nou die Heer, dank u. Halleluja. Amen. God is God now. God is God now. King to the land. They live and sing this song. With healing in their hands. Everlasting joy. And gladness in their hearts. And in the stormy eyes. God is God now. God is God now. God is God now. Om te denken ons hou amper vier ure kerk. Dit nie wonderlik nie. Dit is wat God dwars door Zuid-Afrika gaan doen. Sy gees uitstort. Mense sal toestroom om die majesteit van die Heere te sien. Jy weet ek is so'n dankbare man wat vanavond hier staan. God het groot dinge gedoen. Die Heere het een ding hierdie conferentie gedoen. Hy het ons geleer om te gee. En God gaan het teruggee, broeder en zuster, maar met rente. Hoor wat ek sê, God gaan het teruggee. Dank die Heere vir die Heerde, die tent wat ons vanavond gekry het, die vrachtmotor wat ons gekry het, en daar is een moendlikheid van nog een tent oor ek wat kom. O, ons vertrouw nou God vir daar die drie evangeliste. Ek het geld gekry vir een, maar ek vertrouw God nog vir die ander twee. Kom ons, Wij ons nou aan die Heere vir hierdie nacht wat voorle. En morgen, morgen ochend 7 uur moet die allemaal hier wees. Kom ons soek Godse aangezicht by hierdie laaste zondag van die conferentie. En morgen aand, pastoor Gerber weer. En bring die vriende, bring die kinders, bring die familie. Ons gaan heerlijke dinge belewe weer in die teenwoordigheid van God. Kom ons bid saam, dierbare hemelvader... Ons dank u vir die teenwoordigheid. Ons dank u vir die salving. O, die salving van God het ons opgetel. Sisters, het is vanavond vir my een wonderlijke voorig om in die teenwoordigheid van die Heere en in die teenwoordigheid van my broers en sisters te kan wees. Die Heere is hier en ons dank om vir sy wonderlijke teenwoordigheid. 